პოლიტიკური პროცესები, განსხვავებული შეფასება და განსხვავებული პოზიცია. მოუსმინოთ, ვიმშელოთ, გავაანალიზოთ და გავაკეთოთ საკუთარი არჩევანი. რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკური თოკ-შოუ პოლემიკა. თამუნა აფშილავასთან ერთად. პოლიტიკური თოკ-შოუ პოლემიკა. Ito vart khamo ke saam bi saam bi shuido bi sa eter shi agadat sema pole mika thamuna apshila vastan erta da amjerat mi mochila or shabati dan or shabat ham desa kar tos premier ministr ma Georgi kuri kashuma ministr ta kabine chisa katro tsule be bizgan khortsile bi shesa khe brzane be bzxeli muadzera. Bili si sa khama merma mi si muad gile bi zarat gina sa ve central urma sa archeno komisia marchemne bi smeure turist ina sari sabolo shete gebi ukwe gam muad khada mashase kuri sim thavari ambe bi tam thavari ambe bi. მი მოხილულით ეთერშია გადაცემა პოლემიკა თამუნა აფშილავასთან ერთად მაგრამ ვიდრე თავარ თემებზე გადავიდოდეთ ცნობილი ხდება რომ ამ წუთებში ქართული მარშის წევრები ქუთაიში ტორპედო სტადიონზე შეიჭრნენ ადგილზე მობილიზებულია სპეცრაზმი მარშალები ვიტესის კაპიტნის და საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების წევრ გურამ კაშიას მისამართით შეურაცმყოფელ ტექსტებს კანდირებენ სტადიონზე შეჭამ და ისინი აფეთქებენ პიროტექნიკას ასევე როგორც ადგილიდან იმედი ნიუსი ჟურნალისტები უწყებიან მარშის წევრების გამოჩენას ადგილზე და ბულობა მოყარის გამო სტადიონის დაცვის სამსახურმა სტადიონზე შესასვლელები ჩაკეტა. ამ პროტესტი გამოიწია გულშემატკივრებშიც და ქართული მარშის წევრებშიც. საბოლოო დაცვამ სტადიონის ერთი შესასვლელი გახსნა და ბილეთის მქონე ყველა გულშემატკივარს მატჩზე დასტრების საშუალება მისცა. ამ დროს სტადიონის პერიმეტრზე ქართული მარშის წევრების ნაწილი შეიჭრა, როგორ გამითარდება მოვლენები ამის შესახებ ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებებიდან შეიტყო და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ახლახან გახდა ცნობილი დინამოზე ბარე მაღაზიაში შუახნის კაცმა თავი ჩამოეხშო თვითმხილველების ნობით მოვაჭრეს ვალი ხონდა რის გამოც ბინა დაკარგა ადგილზე მობილიზებულია სასტრაფო და საპატრულო ბრიგადები სხვა დეტალები კი ამ დროისთვის უცნობია დამაშას ემ ტყვირის მთავარი მოვლენები რომლის ყველაზე მთავარი მოვლენა სწორედ დღეს განვითარდა ანუ მორიგი სამთავრობო ცულები ოთხი სამინისტრო დინაკლები ორი ახალი და ექვსი ყოფილი მინისტრი საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცულების განხორციელების შესახებ ბრძანებებს ხელი უკვე მოაწერა მთავრობის მეთაურის ბრძანებით ეკონომიკის მინისტრა დანიშნულია პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუმსიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრა და ვიცე-პრემიერად გიორგი გახარია ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძე ხოლო განათლების მინისტრად მიხეილ ჩხენკელი პრემიერ-მინისტრმა ასევე გამოსცა ბრძანება რომლის თანახმად ჩინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს მდივანი იქნება ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ჩატარებული მორიგი დემოკრატიული არჩევნები ამომრჩევლის მიერ გამოცხადებული უდიდესი ნდობა გვანიჭებს მანდატს შეუქცევადად განაგრძოთ ჩვენს მიერ აღებული კურსი მეტიც გამოაცხადოთ ცვლილებების ახალი ტალღა რომელიც კიდე უფრო უკეთ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და მოემსახურება ჩვენს უმთავრეს მიზანს ჩვენი მოსახლეობის ჩვენი თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას და ქვეყნის სწრაფ განვითარებას ამისთვის გეგმავთ მთელი რიგი სტრუქტურულ ფუნქციური ცვლილებების განხორციელებას რომელზეც ჩვენი გუნდი აქტიურად მუშაობდა მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ დაგეგმილი ცვლილებები მოემსახურება მეტ პროგრესს თანამედროვე სახელმწიფოსა და კიდე უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბებას რაც თავისთავად ადმინისტრაციული დანახარჯების მაქსიმალურ შემცირებას შეუწყობს ხელს მომავალი მინისტრთა კაბინეტის ორი ახალი სახე მამუკა ბახტაძე და მიხეილ ჩხენკელი პრემიერ მინისტრმა დღეს კანცელარიაში უკვე მიიღო ფინანს და მომავალი მინისტრი მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ცვლილებებზე არ საუბრობს თუმცა ამბობს რომ ბიზნესთან მჭიდრო ურთიერთობა ექნება რაც შეეხება განათლების მომავალ მინისტრს მიხეილ ჩხენკელის განცხადებით მთავრობის ოთხპუნქტიან გეგმაში განათლებაზე ზრუნვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება მნიშვნელოვანი იქნება ოპტიმიზაციის პროცესი მაქსიმალურად პროფესიონალურად ჩავატაროთ რათა ხალხმა დაინახოს რომ ამ ოპტიმიზაციის მთავარი ორიენტი ირი ნამდულად არის ადამიანი ამის შესახებ სწორედ გიორგი კვირიკაშვილმა ამ შეხოდრის დროს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა და განათლების მინისტრებს ახალ საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებები უსურვა მთავარია ამ ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლდეს რესურსი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები დაიხარჯება აცხადებს ის პრემიერის მით ფინანსთა უკვე ყოფილი მინისტრი დიმიტრი კუმსიშვილი ორი გაერთიანებული სამინისტროს ხელმძღვანელის ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებს რის გამოც გვირიკაშვილმა კუმსიშვილს წარმატება უსურვა 
Kan Alexander Djedjela was diplomat yur samsa khursi gadas was tavazob sami shesakhab tavad Georgi Kirikashvili mam insta kabinetis ora khalts ertan shekhvetrisas ganatsqada rogors premier ma agnishna gadatsqotileba Djedjela vam tavad unda miigos tumtsa Kirikashvili stmit mas diplomat yur samsa khursi gadas was shestavasa Viktor Dolidze aris ghirebuli natsili chveni gundis shesabamisat izdarcheba chveni gundis tsevrat ami shesakhab vice premier ma sagareo sakmeta ministrma Mikhail Janelidzem ganatsqada Janelidzem ar da konkreta tu sad gagrzelebs Viktor Dolidze mushobas tumtsa agnishna rom isi gamutsdileba maksimalurat ikneba gamoqenebuli baremos datsvi sam ministrostan soplis meorneobis sam ministros gaertieneba logikuri tsuleba da evropoli gamutsdilebis gazierba ami shesakhab soplis meorneobis ministrma Levan Davitashvili mam tavrobashi ganxort Celebul să cadrul de structură trule băbze sau brisă scanet, chiar dacă urmă n-a gnișnă. Sămânța robot trule băbte, dacă ușire bule premier ministru scadet, chiar dacă bagul ismos uprom mete admocnili, să cam tipul aparatis că mu ali băbăs. Ministru scmit Europei să ne amdeni mi cu ganeșii. Aștepti practică armate, bici mușaus practicul de cuvela Europei cu ganeșii. Dacă urmă să scadet, să plisme urne obasaner tătxteba. Trist resurse băbzdat sau trist managementi rădgan ac irtian pitosanitarum mitcomem cea sau bari. Aștepti să ceroa irtiani politica, chiar dacă dat suiscu 
Mousminot, Vim Shalot, Gava Analyzot, the Gava Ketot, Sakutari Archevani, Radio Imedisetia, Politicuri Talk Show, Polemica, Tamuna Absilavastan Erta, Politicuri Talk Show, Polemica. Sorshabatia, the story, Torshabat and Oshabatam, the Guirism Mohilit, Guirism Tavari Temebit, Glau Brundabit Pirda Pirater, Shiratom Garda, Tristes Rixi out, Sulebelis, Sam Taurobom, Sulebis Dareneba, Premier Ministris Mir Shemotawa Zebuli, Sulebim Sahorebam Taurobashi Martu system is rationalizatius, Epictianobis Kido Proamarlebas and Ganshadebas Parliament is Taus to Maria Glico Bahizia, get a shemi Salmo bit in Sulis Cotabas, Romosa Sepuls Neba Premier is Esgada, Sotelebara, Cheba Buges, Buneprevia, Am Sulebis. Ert 
ხაზი ერთი ხაზი გაყვება ეს ხაზი არის ივანი შულთან სიახლოვა გახარია რომელიც არც პოლიტიკურ ფიგურას წარმოადგენს და ამავდროულად მოგეხსენებათ მას პოლიციასთან არანაირი შეხება არ ქონია ინიშნება შინაგან საქმეთა მინისტრად ბატონი ბახტაძე რომელიც ინიშნება ფინანსთა მინისტრად ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს ადამიანი არის კინიგზის ხელმძღვანელი და კინიგზის ოფიციალური სტატისტიკა შეგიძლიათ ნახოთ თვით ბუნა შემცირებულია კინიგზის შემოსავლები შემცირებულია ყველაზე მეტი შეკითხვა გვექნება შინაგან საქმეთა მინისტრის სრულებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ სწორედ ამ უწყებასთან არის დაგროვილი ძალიან ბევრი დაგროვებული ძალიან ბევრი პრეტენზია და შეკითხვა ჩვენთვის გაუგებარია რა ნიშნით შეირჩა ბატონი გახარია ამ პოსტზე მას არანაირი პოლიტიკური და პროფესიული გამოცდილება არა აქ ამ უწყებას რომ მოხალწონელოს აქვს რუსეთში სერიოზული ბიზნეს ინტერესები და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ის არის ბიძინა ივანიშვილის ოჯახთან დაახლოებული პირი ისევე როგორც ბატონი ბახტაძე რაც ალბათ იმის მაჩვენებელია რომ საკვანძო მნიშვნელოვან პოსტებზე კიდევ უფრო ძლიერდება არაფორმალური მართველობის წვდომა ამ ქვეყანაში მოგებული არჩევნების შემდეგ მსგავსი მასშტაბური ცვლილებების განხორციელება მთავრობაში რეალურად პოლიტიკურ ლოგიკაში არ ჯდება ეს ხოლოთ იმას აჩვენებს რომ რეალურად ხელისუფლება უკმაყოფილოა საკუთარი შედეგით რომელიც მიიღო ადგილობრივ არჩევნებს სამინისტროები შერწყმას მონებრივია ბიუჯეტის პროექტის სრულებაც უნდა მოყვეს პარლამენტმა ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი უკვე განიხილა მთავრობამ კი 28 ნოემბრამდე საბოლო ვარიანტი უნდა წარმოადგინოს კახი კალძეს დღეს ახალ სამსახურში პირველი სამუშაო დღე ხონდა თბილისის მერის თამამდებობა მან დღეს უკვე ოფიციალურად ჩაიბარა მას დღეს უკვე ყოფილი მერიც უწყვებოდა დატვირთული იყო გამოწვევებით ქალაქში არსებობდა უამრავი პრობლემა რომელთა ნაწილი ჩვენი აქტიური მუშაობით და ძალისხმევით დაძლეულია თუმცა არი რამდენიმე უმნიშვნელოვანი სასაკეთხი რომელიც დღემდე რჩება გამოწვევად ეს არის ტრანსპორტთან დაკავშირებული ნაწილი საცობები ქალაქში რაც ყურადსაღებია და რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი ხდება გასახორციელებელი მომავალში ცრულითაც ჩვენ შემდეგ უკვე ამ თვალსაზრისით უფრო მოწესრიგებული ქალაქი უნდა ხონდეს ახალ ვერს თავის პროგრამაში ეს ყველაფერი სათანადო და აქ წარმოდგენილი ეხდება შესაბამისი რესურსები და დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერს გააკეთებს სათანადო ნაწილი დარჩება ნაწილი გადახალისდება წარმატებებს უსურვება ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ იმას რომ შენი ქვეყნის დედაქალაქის არჩეული მერი ვარ ამავდროულად კარგადმა გაფიცნობიერებული თუ რამ ხელა პასუხისგებლობა ეს ყველაფერი თუ რამდენი არის გასაკეთებელი რა რამდენია სამუშაო და შესაბამისად გუნთან ერთად ამ ადამიანებთან ერთად ჩვენ შეგვიძლებთ იმ პრობლემების მოგვარებას რომელიც დღეს ქალაქისთვის აქტუალურია დღევანდელ დღეს რაც შეეხება ძალიან მალე ალბათ 3 საათისთვის წარმოგიდგენთ მოადგილეებს ეს განცხადება კახი კალაძემ დღეს პირველ ნახევარში გააკეთა ახალმა მერმა მისი გუნდის ახალი წევრები სწორედ დღეს დღის 3 საათზე წარადგინა ნუ მისი მოადგილეები საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებს ხოთხშაბაც დაასახელებს მაშა ასე თბილისის ახალმა მერმა შემდეგი მოადგილეები წარადგინა კალაძე სულ 5 მოადგილე ყოლება მათ შორის ვიცემერის ბოს ირაკლი ხმალაძე დაიკავეს ხმალაძე ენერგეტიკის მინისტრობის დროსაც კალაძის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა გარდა ამისა მერის მოადგილეები იქნებიან გარემოს დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მაია ბითაძე გიგანეკოლე რომელიც თბილისის მერის მოადგილის თანამდებობას დავით ნარმანიას დროსაც იკავებდა და შესაბამისად პოსტს ინარჩუნებს. ასევე კიდევ ერთი მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი იქნება, რომელიც ენერგეტიკის სფეროში ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით მუშაობდა. მეხუთე მოადგილეს კახი კალაძის თქმით უახლოეს მომავალში დაასახელებს და ეს ილია ელოშვილი იქნება, რომელიც ამჟამად ენერგეტიკის მინისტრის პოსტს იკავებს. გადაცემაში რეკლამის დროა. მოუსმინოთ, ვიმშელოთ, გავაანალიზოთ და გავაკეთოთ საკუთარი არჩევანი. რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკური თოკ-შოუ პოლემიკა. თამუნა აფშილავასთან ერთად. პოლიტიკური თოკ-შოუ პოლემიკა. საკრებულოს მეექვსე მოწვევის ხდომა ხოლო 11 საათზე გაიმართება. ახალი შემადგენლობის უფლებამოსილების ცნობი შემდეგ საკრებულოს თავჯდომარეს და მის მოადგილეს დაამტკიცებენ. უკვე ცნობილია, რომ ქართული ოცნება გიორგი ტყემალაძეს დაასახელებს, ამის შემდეგ კომისიების თავჯდომარეებს აირჩევენ და ფრაქციებს დააკომპლექტებენ. 
ჩვენ მორგებული ვართ იმ საარჩევნო წინა საარჩევნო პროგრამის რომელიც თბილისის მერმა წარმოადგინა და ვაპირებთ ამ პოლიტიკური პროგრამის მხარდაჭერას შესაბამისად სტრუქტურას თანამდებობების კონსულტაციების შედეგად გადანაწილდა იმ გვარად რომ მაქსიმალურად ეფექტურად შეუწყოთ ხელი ამ პროგრამის განხორციელებას არ ვიცით ეს ადამიანები ვინარიან კომისიის თავმჯდომარეებს გულისხმობა ან რა გამოსტილება გახდა თუ ქალბატონი რიმა ბერაძის გამოსტილებაზე ვისაროთ ჩვენ ვიცით მის დამოკიდებულება მაგრამ სოციალური მორთულობით რომ არ დათრომე თურმე საკმარისია ადამიანებს საკვებად არ ესეთი ადამიანები თუ დააკომპლექტებენ კომისიებს წინ ნამდვილად ვერ წავა ვერც დედაქალაქის მერი ვერც საკრებულო და ვერც თბილისის მაცხოვრებელი ვერაფერს ვერ იგზავს ჩვენ მთავარი ამოცანა იქნება მონიტორინგი გაუციოთ თბილისის მერის მუშაობას და თბილისელების გვერდის აულით არ განხორციელდეს მავნებლური გადაწყვეტილებების მიღება რაც მნიშვნელოვანი იქნება აგრეთვე შევესტებით თბილისის საკრებულოს ხდომაზე და ვაყენოთ თბილისელების ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ხეს პირველი სამუშაო დღე ხონდა სხვა მერების მსგავსად მერის რანგში თიანეთში თამას მეჭიაურსა ახალმა მერმა ახალი სამსახური პირდაპირ ორგანიზაციაზე საუბრი დაიწყო მეჭიაური სტრუქტურულ ცულებებსაც გეგმავს და რჩება სარა სამთავრობო ორგანიზაციებსაც თხოვს არჩეული მერი თიანეთის მოსახლეობას შემდეგ ის აგრებულს წევრებსაც შეხდა და გეგმები გააცნო რაც შეეხება თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურს ის გუშინ გაიმართა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი საბულო შედეგები გამოაცხადა 6 საარჩევნო ოლქი და 5 ბრძოლა ქართულ მაუცნება მოიგო. საბოლოო წინასწარი მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1931 ამ ამომჩეველმა და საერთო ჯამში აქტივობამ შეადგინა 23-ი მთელი 24-ი მიასადი პროცენტი. 24-ი საჩივრიდან ყველაზე მეტი საჩივარი 14-ი საჩივარი შესული არის ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, შემდეგ ბორჯომში არის შესული 14-ი საჩივარი ქუთაიში შესული არის 4 საჩივარი, ყაზბეგში 2, ხაშურსა და მარტილში თითო-თითო საჩივრები. კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს ამ საჩივრებს საარჩევნო პროცესს მესამე სექტორი აფასებს სამართლიანი არჩევნების განმარტებით ხმის დაცვის პროცესმა უბნების 19%-ზე დარღვევების გარეშე ჩაიარა გამონაკლისი მხოლოდ ოზურგეთის 49 ეუბანი იყო სადაც არეულობის მოწყობის შედეგების გაბათილებას მიზან მიმართულად ცდილობდნენ ოზურგეთში დამარცხდა არა ქართული ოცნება რამედ ბეგლარ სიორიძე აცხადებს გამარჯვებული კანდიდატი რომელიც ადრე თავად იყო ოცნების წევრი კოტე შარშეინძე მარჩევნები კონკურენცია და ყოფილ პარტიას 49-ი ხმით მოუგო ნასაკირალის 49 ეუბანზე მოხდა ინციდენტი ბათაშორისი კომისიის განხილვის თემაც გახდა საკითხი სამართლიან მარჩევნებმა დააყენა ისინი გიორგი როყვაზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტის გამოძიებას ითხოვდნენ და როგორც გაირკვა ორივე საკითხი შესაბამისი უწყებები დაინტერესდებიან სტომაზე მეორე ტურთან დაკავშირებულ სხვა თემებზე იმშჭელეს არჩევნებს ეუთოს დამკვირვებლებიც აფასებენ მათ თქმით პროცესი კარგად იყო ადმინისტრირებული თუმცა საარჩევნო კანონმდებლობა სულებები სჭირდება დამკვირვებლებმა ისაუბრეს არჩევნების დღეს უბნებს ემყოფ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებზე ეგრეთ ზე უთოს მისიაში მიიჩნევენ რომ ეს პრაქტიკა შესაძლებელია რადგან შესაძლო ამ ხერხით ამ მორჩილოზე ზეგავლენის მოხდენა არჩევნებს 12-ი მუდმივი და 36-ი მოკლევადიანი დამკვირვებელი აგვერდებოდა და კვირის სხვა მნიშვნელოვანი თემები 24 ნოემბრის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ევროპარლამენტის საქართველოს უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ გზებს თავაზობს ანგარიშ რომელიც საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მიიღო ევროპარლამენტარები კენჭს ნოემბრის 3-ზე უყრია მაშინ იმ პროგრესია საუბარი რომელსაც ამ სამმა ქვეყანამ მიაღწი ანგარიში ასევე წერია რომ ქვეყნებისთვის მიზნობრივი ფონდები უნდა შეიქმნას კომიტეტი რეკომენდაციას იძლევა გაიზარდოს ეკონომიკური რეფორმების ხარდაჭერა ანგარიშის ერთ-ერთი თანაავტორი ლიტველი პარლამენტარი ლაიმა ადრიკაინე აცხადებს რომ ასოცირებულ ქვეყნებს საბაჟო ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების წევრობის საშუალებაც უნდა მიეცეთ. ევროკომისია საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევს სასეხმაურება გიორგი კვირიკაშვილი ევროკომისიის ანგარი საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ პრემიერი საერთო წარმატებას აფასებს და ყოველწლიურად უწევს ევროკომისიის მხრიდან პოზიტიური ანგარიშის გამოქვეყნებას. კონფლიქტი საქართველოსში ასე ვქია ტორპიორტი აგლადის მეთექსმეტი ანგარის რომელიც ევროპის საბჭო ოში განიხილეს ანგარიში 2017 წლის აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავდა და განხილულში საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი მონაწილეობდა დოკუმენტში გენერალური მდივანი ყურადღება სამახულებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ რთულ ვითარებაზე ეთნიკური ქართველებისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვაზე ანგარიში მოხდა ასევე სოფელ ერედუში ქართველთა კუთნილი სახლების განადგურება გამშობი პუნქტების დახურვა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია 
ხშირია გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ასევე მინგასულ კვირას გახდა ცნობილი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტმა დოკუმენტი დაამტკიცა რომელიც პენტაგონის 2018 წლის ბიუჯეტსა და პოლიტიკას განსაზღვრავს დოკუმენტის მიხედვით რუსული აგრესიის შესაკავებლად ამერიკის შეერთებული შტატები რამდენიმე მილიონ დოლარს გამოყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის აქტში ერთ-ერთი მუხლი საქართველოსაც ეხება. დოკუმენტში ნახსენებია 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები და რუსული აგრესია. კონგრესის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად ევროპაში რუსეთის შესაკავებლად ვაშინგტონი რამდენიმე მილიარდი დოლარის გამოყოფას გეგმავს ბალტიის ქვეყნების სამხედრო პოტენციალის გასაძლიერებლად 100 მილიონი დოლარია გათვალისწინებული. დოკუმენტში საუბარია რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ მისაღებს ომებზე. ვიეტნამში კი აზია წყნარი ოკეანის სამიტი გაიმართა. სამიტის ფარგლებში მონაწილეთა ერთობლივი ფოტოს გადაღებისას რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები ერთმანეთის გვერდით იდგნენ. ფოტოს გადაღების შემდეგ ი ლიდერებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. აღსანიშნავია რომ სამიტის დაწყებამდე პრესაში პუტინისა და ტრამპის პირისპირ შეხვედრის შესახებ არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ბოლო ინფორმაციით თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განმარტა რომ ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა არ შედგებოდა. ასე რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის კრიზი სიგრძელდება, განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა აზია წყნარი ოკეანის სამიტზე გააკეთა. ვლადიმერ პუტინის მიმ კრიზის ის მოწმობს რომ დონალდ ტრამპთან სამიტის ფარგლებში პირადად არ შეხვედრია, ორი ქვეყნის ლიდერმა ერთმანეთს ხელი მხოლოდ ხდომათა დარბაში ჩამოართვა ეს გაესაუბრებენ ტრამპის თქმით დიალოგი ამერიკულ არჩევნებში რუსეთის გავლენასაც შეეხო. თეთრი სახლის ლიდერი შეფასებით პუტინი ამბრალდების გამო შეურაცხყოფილია და კრემლის ჩართულობას ამერიკულ არჩევნებში კატეგორიულად უარყოფს. ერთადერთი საკითხი რაც მათი აზრი ერთგვა რა დაახლოა სირიაში კონფლიქტის სამხედრო გზით არ უნდა გადაიჭრას. სწორედ ამის შესახებ არის ნათქვამი ტრამპისა და პუტინის ერთობლივ განცხადებაში. პრეზიდენტები შეთანხმდნენ რომ სირიაში კონფლიქტის სამხედრო გზით არ უნდა გადაიჭრას. მათ დაადასტურეს რომ კონფლიქტის საბოლოო პოლიტიკური დარეგულირება ჟენევის პროცესის ფარგლებში უნდა გამოიძებნოს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები ასევე შეთანხმდნენ მოქმედი სამხედრო არხების შენარჩუნების თაობაზე, რათა ამერიკის და რუსეთის შეერთებული ძალების უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი და სახიფათო ინციდენტების თავიდან ნაწილება მოხდეს კონფლიქტი ზონაში. კიდევ ერთი თემა 10 ნოემბრის ღამე ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალური ქსელით განცხადება გაავრცელა და დაწერა რომ ის 13 წლის შვილი ბორის პოლის აეროპორტში დაკავებული ყავდათ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განმარტებით ნიკოლოზ სააკაშვილთან ერთად აეროპორტში დაცვის სამსახურის თანამშრომელიც იმყოფებოდა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით მიუხედავად იმისა რომ ყველა საბუთი წესრიგში იყო, მესაზღვრებმა მისი შვილის თანხლები პირის დააკავეს. ამ განცხადებიდან მალევე კი ოდესის ყოფილი გუბერნატორი აეროპორტში მივიდა სადაც ის საზღვრის დაცვის ის წარმოადგენელს გაესაუბრა. მოგვიანებით მიხეილ საკაშმა კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა და აღნიშნა რომ მისი შვილი მასთან იყო. მოხდართან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურმა. უწყების წარმოადგენლის განმარტებით აეროპორტში თბილისიდან ჩასულ არასრულწლოვანს არც ერთი ახლო ნათესავი ან უფლებამოსილი პირი არ დახვედრია. მამის მისვლის შემდეგ კი მესაზღვრებმა საზღვრის კვეთის ფაქტი გააფორმეს და მგზავრი მამას გადასცეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ექსკლუზიური ინტერვიუ კი იმედის კვირაში ვლადიმერ გროისმანმა მიხეილ საკაშვილის პოლიტიკურ ამბიციებზე მის სამშობლოში ექსტრადირებაზე ქართულ უკრაინულ ურთიერთობასა და უკრაინულ რუსულ დიპლომატიაზე სწორედ ამ საკითხებზე ისაუბრა და სწორედ როგორც პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის განმარტა საქართველოს ექსპრეზიდენტმა უკრაინელების მოლოდინი ვერ გაამართლა გროისმანი საკაშვილი საქმიანობას დიდ იმედ გაცრუებას უწოდეს რაც შეეხება ექსტრადირების საკითხს პრემიერის განცხადებით უკრაინული მხარე ყველაფერს გააკეთებს თებს რაც კანონითაა გათვალისწინებული. კითხვა დაისვა მეგის ქარდავასა და ზურაბ ადეიშულთან დაკავშირებითაც, რაზეც გროისმანი ამბობს რომ ყველა სამართალ დამღვევის ადგილი ციხეშია. დღეს უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინსპექტორთა ჯგუფი ჩავიდა, რომელიც ქვეყნის ცენტრალურ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში, მათ შორის ყირიმში სამხედრო პოლიტიკური სიტუაციის მონიტორინგს ჩაატარებს. ინსპექტორთა ჯგუფში შევლენ ასევე კანადის, დანიის წარმომადგენლების, ისინი სავარაუდო დონბასის სამხედრო ნაწილებს დაათვალიერებენ. ამის შესახებ ნათქვამი არის უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბის განცხადებაში. რუსო მხარეს ამ განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. 10 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა რუსეთს უკრაინაში ათასი მშვიდობის ყოფილის გაგზავნა შესთავაზო საუბარი ანტისატანკო კომპლექსებზეც, თუმცა როდის მიიღებს ამ შეიარაღებას უკრაინა ჯერ უცნობია. 
Da kide verti tema Britaneli konservatore bit Teresa Mays gadat goma sitxoven. Dokumentz tem tapaltis urmutsma konservator ma deputat ma muat era khelit snobaz gamut se masandi times ya kwerneps. Publikatsi ismi khedut tem taro bis khemz ganeli ismi mar deputat e bisuk magopile bis misi si Brexit is proces is gachi anure ba kide verti motive eurokavshiris magat chinos ne bis gans khade bats gakter omaltat kmitats Britaneli is eurokavshiri dan gas waze mola parake ba chikshia da shetakh me ba vers dekember shi gapor me ba London sa da Brussels shoris Brexit ze Officialuri mola parake ba tshramet evenis da itzgo di di Britaneli is Premier Minister ma eurokavshiri gasulis proceduri shi sa khem dokument khali otstat tshra Mart muatzera. Da chuen kwa ubrunde bi team themas ritats David kat rogort sa informatsio sa agento be avcele be informatsias kartuli marshis tsevre ma kutai shi torpe do stadion tan LGBT themis trosha datsoes kartuli marshis tsevre ma rogle bis kutai si central ur sapeh burto stadion zi aktsias martaven performansi muatsoes performansi aktsis monatsi le mas torot LGBT themis trosha datsoes atvel zi mobilize bule policias petrazmi kartuli marshis tsevre bi torpe do stadion zi sheijernen marshele bi vitesis kapit nisada sa kartulis peh burtis na krebis tsevre guha Kashias misa martit she urat kapol text ebs kandi rebne stadion se she tram de sini apet kebne pirotechnikas. Aseti ro kuiris mtavari teme bi me gem shto be bit amga dat semit khut khutchabat hamde khutchabat zuka ischvat hemi de asevest umrit dagi brunde bi trache kebas a informatsio gamushe bas ris achal ambe sustad otsat ze gagat snobt nakhamtis. Politikuri procese bi. Gans hove boli še pa seba, da gans hove boli pozicija. No usminot, vinčevot, gava analizot, da gava getot sakutari arčevani. Radio ime disetršija, politikuri talk show Polemika. Tamu ne apšila vas tam ertad. Politikuri talk show Polemika.